タケラジ公式アプリズームタケラのアンドロイド版がリリースされましたアプリで勉強方法がわかります詳細は概要欄からタケダジュチャンネル。はい、今日の中野です。こちら水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様、えー、グッドボタンをチャンネル登録よろしくお願いいたします。ます早速ですが、えー、本日の質問いきたいと思います。はい、えー。シャドウイングをやっているのですが、効果があるのか不安です。やめてもいいですか。<笑>やめてもいいですか。おかしいでしょう。シャドウイングこれ効果ないな。っていう人は、まあ、どこまでできたらその日のシャドウイング終わりで OK かって基準がないことが多いですよねやっぱりただ追いかけてるだけ、うんうん、とりあえず3回回すみたいな、うんうん、っていう人はこうなりがちかなっていうふうには思ってます確かにその速度でその頭から英語を英語のまま意味が入ってくるっていうのは最低限できてないとやってる意味ないですよねそうですね何回かに分けてやってもいいと思うけど、はいまあ、ついていけるっていうのが非常にまず大事だとは思うんですね,ですね、はい、読み飛ばしをせずに音読で通せるっていう、はい、その速さで読むのを当たり前にしていくっていうのがまあ大きな目的ではありますねはいそうですねいざ読んでみろって言ったら結構ね、はい、なんかすげえゆっくりになってんだけどみたいな<笑>そ,そんな速さで CD 読んでなかったっしょみたいなことは結構あるよね、はい、何ができたらいいのかっていうここがゴールだぞっていうのを、うん、それをまず自分でしっかり確固としたものを持ってるかどうかでこれない人はかなり危険なやり方というか、うん、本当に口パクパクしてるだけみたいになってる可能性は大なので気をつけてほしい、はい、でも実際効果っていう点で言うとまあ文法とか単語とか、まあ、長文問題集もそうですけど、うんうん、正解になったっていう意味での成果は出ないじゃないですか、うんうんうん、そういう中で合格する子でシャドウイング音読やってない子ってほぼいなくねっていうふうに思うんですよねいるとしたら帰国子女とかですかね要するに英語にもともと慣れ親しんでてとか<笑>、はい、あるいはもともと超読むのが早いタイプ、はい、じゃなかったら要は試験において時間が足りないと思った人は音読結構やってる人が圧倒的多数なんじゃないかなと思いますよ、ね、普通にちゃんと受験勉強していくと、うんうん、ゆっくり正確に読むってところは割とみんな達するなと思ってるで最後じゃあいつは本番で最後どこのその一定はどこで差がついたかってなった時にもうちょっと時間があればとか、うんうん、このミスがなければでそのミスっていうのは要するに早く読んだが家に起きたミスだったりとか。うんだから出るのが実はシャドウイングにかかってるんじゃないかなと時間足りないと読み飛ばしがねやっぱ原因としては大きいっすよねシャドウイングっていうか音読をすることのメリットって読み飛ばしを防ぐっていう点も大きいんですよね、はい、速さがその一定の速さで慣れることができるっていうのと、はい、選択肢とか読む時でも音読するつもりで読んだ方が結構読み飛ばし防げるんですよね<笑>そうなんです早く読もうとすると目が滑るんだよね読み飛ばす斜め読みになるんですよだからシャドウイングをするってことは飛ばせないじゃんっていうそうですねそうそれが多分ねそれになれることが強みなんですよね。まあ、最初はね、いろいろ試行錯誤しながらやってくれたらいいかなと思うんですけど、うん、ちゃんとここまでできていればオッケーって基準を持って、うん、まあ積み重ねていってくれれば、なんかいつの間にか早く読めるようになってるみたいなものかなとは思います。うんうんまあ、効果があるのが不安だったらその日の最初に一回自分で、はい、シーンとか使わずに音読を1回目こう、はい、自分でこう読んでみてそれ録音して、はい、その後今言った目標とかをちゃんと達成した後に、はい、もう一回あの自分で音読してみてそれをタイム測って聞いてみるっていう最初と最後を聞き比べてみたら結構違い分かるんじゃないかなと思いますけど、ねはい、なので、えっと、ちょっと効果があるか不安だなっていう人はまずそういうのを試してもらったらいいかなっていうことと、うんうんうんまあ、最終的な受験が終わった時っていう、まあ、我々の経験から考えてもシャドウイングっていうまあすごい大事なことは間違いないかなと思っているので、はい、地味っちゃ地味ですけど、うんうんまあ、コンスタントにやっていただけると、えー、過去問とか解いてる時に、えー、後悔につながるんじゃないかなと思います。はい、はい、今回は以上です先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生とても素敵な先生でしたし教室の雰囲気もとても良かったです札幌校の紹介動画上がってますのでぜひ皆さんご覧ください